usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. Kifo cha kisu usaliti na laana. Na hii ni sehemu ya pili. Simulizi hii imeandikwa na mtunzi Frank David ambaye unaweza kumpata kupitia nambari ya simu ya 0769500600. Na tunaendelea pale tulipoishia ambapo mama mzazi aliweza kutumbukizwa mtoni huku akiwa amefungiwa jiuzito. Karibu tuendelee. Mimi ni msimulizi wako, Clement Robert. Baada ya mama yetu mzazi kupoteza maisha, mimi na pacha wangu hatukufunguliwa mlango kabisa. Kila mtu aliondoka na kutuacha tukiwa tumefungiwa ndani. Na kipindi tupo mule ndani pacha mwenzangu akaongea kwa lugha ya kikabila akimaanisha kwamba akitoka nje lazima mwenyekiti atamkoma kwa nini kasababisha mama yetu afariki hivyo basi siku ya kwanza ikaisha bila mtu yeyote kutofungulia siku ya pili hakuna aliyefungua mlango njaa kali sana ili tupige mule ndani na hatakuwa na chakula chochote kile ndipo tukaanza kupiga kelele dirishani ili watu watuonee huruma tuweze kufunguliwa mlango tutoke ndani ila hata wapita njia waliogopa kutufungulia wakisema kwamba msiende kufungua hapo mama yao alikuwa mchawi mtalogwa bure maana mtoto wa nyoka ni nyoka tu baada ya siku nne kupita tukiwa ndani bila msaada wowote tulisikia njaa sana maana tulikuwa hatuli tulichafuka sana maana tulikuwa hatuogi chumba kilitoa harufu maana tulijisaidia humo humo ndani kipindi tumebanwa ndipo nikamwambia pacha wangu sivi ndugu yangu tukizobaa tutafia humo ndani bora tutumie njia ya ziada tutoke Steven akanijibu sasa kaka tutatokaje ndani tazama dirisha lilivyo ya nondongumu cheke mlango tumefungiwa kwa nje tutatoka vipi sasa Steven leta kisu nikuoneshe ndipo niliamua kupanda mpaka juu ya paa kisha nikachana bati kwa kile kisu na tukawa tumetoka nje mimi pamoja na ndugu yangu Tulishangaa kuona damu zimekaukia pale nje za marehemu mama yetu. Tulilia kama watoto wadogo. Hatakuwa na msaada wowote. Tulienda mtoni walipo mtupa mama. Labda tungelipata mwili wake ili tumzike. Lakini hatukuona mwili kabisa. Steven alipatwa na uchungu na akasema, "Lazima nilipize. Lazima mwenyekiti na yeye pia afe kama mama." Nilimzuia nikamwambia, "Steven, Kumbuka tumebaki yatima. Hivyo sitaki nikupoteze pia ndugu yangu. Tumwachie Mungu maana mama yetu amesingiziwa na ameuawa bila makosa. Kumbe Steven hakusikia ushauri. Akamfata mwenyekiti na akamwambia, "We babu, umesababisha mama yetu afe. Lazima na wewe ufe." Na hapo ndipo mdogo wangu alipofanya kosa kubwa sana kuongea vile. Kosa lenyewe kubwa lilikuwa ni kumtishia amani mwenyekiti. Alafu kipindi anazungumza maneno hayo mwenyekiti alipatwa na mshutuko mkubwa sababu mwenyekiti alikuwa na ugonjwa wa presha. Hivyo presha ya mwenyekiti ilipanda sana na ilipofika saa tisa na dakika harobaini usiku alizidiwa sana. Kipindi wanataka kumwaisha mwenyekiti hospitali alikufa pale pale nyumbani kwake. Watu waliumia sana wakasema Hamna kweli tumeamini ile familia ni ya kichawi sana. Lo Yaani mama yao alishikwa na bundi juzi tu hapa. Sasa yule mtoto wake anaitwa Steven anamtishia amani mwenyekiti kwamba atakufa. Na kweli amekufa leo leo. Ila lazima na yeye afe. Wana kijiji walikasirika sana na kuona mwenyekiti wao mpendwa amefariki. Na wote waliamini kuwa amelogwa na familia yetu. Kumbe Steven hakumloga bali ni mshtuko tu ulisababisha. Mdogo wangu aliposikia mwenyekiti amekufa alikimbia bila hata kuniaga mimi. Sikujua Steven ameenda wapi. Nawaza mpaka sasa maana nilikuwa nimemzoea sana ndugu yangu. Hivyo niliona dunia yote chungu. Sitosahau hili. Yaani nilisikitika sana. Niliumia zaidi na nililia kama mtoto mdogo. Pale wana kijiji walipokuja nyumbani wakiwa wamebeba visu, mapanga na fimbo mida ya usiku wakiwa wanataka kumuua Steven. Lakini bahati nzuri siku hiyo Steven alikuwa ameshatoroka. Ilikuwa peke yangu pale nyumbani. Walipokuja wakanikamata mimi wakataka kunipiga. Wakasema hivi, "Steven yuko wapi? Mtoto mdogo mchawi aliyeshindikana hapa kijijini. Ametuulia kiongozi wetu, mzee wa watu." Da. Mimi mimi sijui Steven alipo. Hata mimi niliporudi nyumbani sikumkuta. 
Nilipiga kofi zito sikioni. Kisha kaka mmoja akanidunga na bisibisi begani mwangu. Huku akisema, "Usipotuambia mchawi mwenzako alipo, tutakuwa wewe." Nilipiga mayoe, huku nikisema, "Sifahamu, sielewi, sielewi, mimi nilimkataza asimwambie vile mwenyekiti ila hakunisikia kabisa. Nilishikwa kama mwizi. Nilifungwa ndani kwetu kisha wakachoma nyumba yetu moto kwa nje ili na mimi niungulie humo humo ndani." Nilianza kupiga kelele nikiomba msaada. Hui Hui, nihurumie. Sijamua mimi. Nisaidie ndugu zangu. Napenda kuishi pia. Nililia sana maana nilijua siku yangu ya kufa tayari imefika. Ila cha kushangaza hakuna hata mtu mmoja aliyepata moyo wa huruma kunitoa mle ndani. Maana walijua familia yetu ndio ilihusika katika mauaji ya mwenyekiti. Hata hivyo huruma hawakuwa nayo kwetu. Bati la nyumba liliwaka moto sana. Nyumba nzima ikaanza kupata joto kali. Mimi nikiwa ndani nilianza kutoka jasho huku nikianza kusikia joto kali linaanza kunichoma kwa mbali. Niliogopa nikaanza kujimwagia maji yaliyokuwemo kwenye ndoo ili nipunguze joto. Nyumba nzima ikachemka joto. Nikigusa ukuta na ungua sakafu ikaanza kuchemka pia. Niliungua miguu sana maana nilikuwa sijavaa hata viatu. Usikose sehemu ya tatu. Simulizi hii imeandikwa na mtunzi Frank David. Instagram na Facebook ni hadithi zetu. Mimi ni sahibu wako Clement Robert. Instagram ni official claims. Usikose sehemu ya tatu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.